Всем добрейшего времени суток. С вами Гарен. Ищи 30 часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. Упс. Так, сейчас мы э, пройдем туда, где раньше нас не было. Вернее, я там не, не проходил. А, в игре. Так, давайте знак оставим. Может кому-нибудь понадобится. А, вернее, как я прошел а, до половины, потом вспомнил, что я не записал нифига. А, нифига себе тут. Это якобы текстуры от огня должны дрожать, но это бред. А, так, пойдемте с вами вот сюда. А нет, перед тем, как -то туда идти, а, давайте вернемся. Я вам еще один ништяк покажу, только здесь пробегаем быстро. Там взрывающаяся тварь за решеткой, если вы помните. Баба. Значит, помните, здесь три стража бегали такие высокие, по 2,5 метра ростом, с колотушками, со щитами, с круглыми. Ну, мини-боссы, мини-пиги, блин. А, как мы только их а, замочили, здесь много-много иллюзорных стен, а, порядка четырех. И вот еще одна иллюзорная стена, а, если вы поднимаетесь, проходя к бонфайру, к костру, вот, вот здесь вот, вот сюда вот поднимаетесь по лестнице, вот здесь, вот. Поднялись, сразу поворачиваете не направо, а налево, открываете... А, а, пуп, стоять. Открываете лизорную стену. И не забывайте, что здесь а, вот этот вот хрен с бугра. Мумие атакующее. И сундук. Сундук обычный, там находится, по-моему, факел. Если я ничего не путаю. Или что-то такое там. Какая-то вода, трава. Здесь ничего такого вроде бы и нет. А все остальное мы с вами уже э, пооткрывали в какую-то из частей. Вот вот эти вот э, все. Это все иллюзорные стены. Давайте еще раз проверим. Ну да, вот здесь еще один сундук был. Почему я решил должок вернуть? Помните, там костер, который загораживает, загораживает фигуру окаменевшего мужичка. В общем, по-моему, он кузнец, как мне сказали. Его нужно отколдовать. Отколдовать мы, в принципе, сможем. У меня раньше была только одна ветвь ароматная, былова. Но вот сейчас я вторую где-то надыбил, даже сам не помню где. Что очень хорошо, ну конечно. Слава уничтожения. Но это эмоции, эмоции, ребята, все это эмоции. Итак, вот эта лизорная стена. Там тоже лизорные стены. Вот здесь вот этот вот, вот с этой стороны был этот гаденыш или с этой так если спускаться вниз как вы помните это башня луны это ковенант звонарей здесь она не только одна башня тут еще вторая будет чуть позже значит идем сюда так давайте посмотрим по сравнению с первой частью, здесь призрачных иллюзорных стен, на мой взгляд, гораздо больше. Поэтому мы сейчас будем поступать как в Думе или в Ульфенштейне в первых. То есть все стены обстукивать. Значит, открываем эту дверь. И вот я забыл, кстати, записать, поэтому меня ништяки я буду показывать, где они находятся. Ага, хрен тебе. Сейчас я вам покажу этот... Бэкстеп вообще не выходит, но у меня схватает. Меч Дранглика не прокачан абсолютно. Вот можете посмотреть. А, то есть он на один. А меч Дранглика. То есть вот а, исходный. Его можно увеличивать мерцающим титанитом. Его характеристики. И вот и старый большой щит рыцаря. Посмотрите на его характеристики, на статы. Вот. Блин, что-то я не то сделал. У него стопроцентная а, защита от... А, как вы сами видите, от физического урона. А, и плюс еще у него есть такая фишка офигенная. Это, а, вот смотрите, у него отталкивающий удар. Бах, оглушение. Значит, и вот здесь, видите, трупец, здесь а, ништяк какой-то лежал. А, к сожалению, не помню какой. Ну, какая-то полезняшка. Значит, а, пошли дальше. Ну, 
меня так вот прыгнул. Значит, налево еще один э, вот этот вот друг. Будьте осторожны, щит держите по-любому, потому что он э, сквозь стены пробивает. Вот, смотрите. Раз. И все. Э, почему я меч Дранглика сейчас взял? Потому что здесь, э, как вы сами понимаете, мумия взрывающиеся их лучше всего на кукан сажать вот прямым уколом почему не взял копье копье оно может по ним промазать то есть и дамажит оно не так сильно как хотелось бы можно было бы конечно взять какую-нибудь алибарду офигенную но ну, вот например опять же старая пика рыцаря ну, сейчас секунду но она у меня то есть я уже еле-еле Поворачиваюсь вместе со щитом. Так, вот такой удар у нее сильный. Вот это обычный удар. А если двойной сильный удар, она вот так вот работает. Но это в толпе врагов. И нужен доспех получше, чем у меня. У меня тот же самый сет. Вернее, полсета такого, полсета такого. Ну, как вы видите... Полсета костяного короля это юбка и мантия. И полсета забытой грешницы это окова наказания и маска наказания. А, вот. Значит, так, лук убираем. Обратно ставим а, меч дранглика. Где бы еще мерцающего титанита добыть, вообще было бы шикарно. Итак, смотрим. Здесь обратно мы сможем забраться. Давайте сразу напишу сообщение. Нет, сейчас ориентация справа и тогда наверняка мы напьемся коньяка и тогда объект клад. Я к чему, значит? Вот с этой стороны, вот здесь, вот на трубце блестяшка и напротив, видите, тоже труп, там блестяшка и лестница, которая ведет нас в окно с разломной решеткой. А вот здесь внизу, если вы помните, тут у нас собакины. Собакины, вот помните, мы туда вот проходили, там... Две призрачные стены, и там же лифт с рис, который ведет наверх в башню, которая находится в предвилье башни забытой грешницы. Вот. Мы с вами с другой стороны ходили. Ну, я, по крайней мере, ходил с своим персом. Вот. Для того, чтобы вот ту блестяшку взять, нужно просто с разбега перепрыгнуть и на другую крышу ничего страшного в этом нет кстати собаки там блин ну, давайте сделаем так что а вон они там внизу тусят <coughs> так и вот почему я как в забытую крепость вернулся. Не только из-за этого а, кузнеца. То есть получается на этой одной локации, но в разных местах находится два кузнеца. Один Макдак, который при условии того, что мы ему надыбим специальный уголь, он сможет прокачивать любое оружие на магию, отравление и всю остальную чушню, которую вот, вот здесь вот у нас мы камни собираем. Например, не обломки титанит, а вот, например, камень яда можем на какое-нибудь оружие положить, чтобы усилить повреждение, или же на щит, для того, чтобы наоборот получить защиту от какого-то там эффекта. Но этот уголь находится за за той локации, где мы с вами в предыдущей части э, бегали в э, железной крепости, в железной цитадели, поэтому. Так, осторожно, засада, да. Значит, вот здесь как 
Все, блин, очень достаточно просто. Ну, как просто. И некоторые бочки здесь взрывающиеся. Вот, например, вот там. А, да. Сейчас, секунду. А. Вот. вот эта дверь. Ну, это чисто нас пугают. Это какие-то... Ну, непробиваемая она, короче. Так, давайте. Встанем так. Докинем, интересно, нет? Я посмотрю. Ну, ничего такого нет. Я, кстати, не проверял, но... Нет, это не то. А, так. Зашибись. Вот это окно, через которое мы сможем залезть. Здесь находится рычаг. Мы его уже с вами повернули. Я повернул его уже. Поэтому как бы... Не знаю, попробовать жахнуть что ли. Это жахнет. А, неплохо жахнуло, да? Так что, ребят, не надо там... Муму говорит, что пиромантия слабая. По сравнению с первой частью, слабая пиромантия это та, которая фаербол, продвинутый фаербол. Ну вот, если давайте посмотрим. Сейчас покажу. Значит, вот фаербол, огненный шар, да? Огненная сфера, ну, ну так себе, никакущая теплота. Вы уже видели ее, она на какое-то время оставляет сферу, которая нас лечит. Значит, железная плоть это увеличивает максимально, ну, даже не знаю, насколько вашу защиту и сопротивление ко всему, к чему только можно, но вы будете передвигаться, как улитка. Значит, сырая плоть, сырая плоть защищает от огня очень хорошо, кстати. Отравляющий туман, для каких мобов он предназначен, не знаю, но он кидается на достаточно большое расстояние. Кнут огня, ну, ближний бой, мощное поджигание и поджигание тоже ближний бой, ну, на коротке, если слезнете с кем-нибудь, вот. Но огненный шторм, конечно, он рулит. Так, сейчас. Огненная сфера, огненный шторм. Так, вот здесь тоже засадник, сейчас он сверху упадет, давайте иди сюда. Он должен сверху нам упасть. Не хочет, падла. А, вон он. Видите? Значит, он у нас тут э, почему-то на, на нас внимание не обратил, но это его проблема, поэтому мы сейчас делаем так. Оп. Так, для чего вот эта вот бочка здесь? Ее можно столкнуть и сделать небольшой бада -бум, блин. Давайте попробуем. Наверное, для того, чтобы... Ну, с этой стороны почему-то не толкается, сука. В общем, она взрывающаяся. Чтобы будьте, блин... Вот это неплохо получилось, да? Итак... А... Вот эти вот... А... Я не знаю... Не валяшки. Среди них находятся два перца, которые... А... Мумия. Взрывающаяся, поэтому... Перелет, недолет. <coughs> так, это одна. Сейчас. На них тратить. Вот еще одна. Мумия. Ну, что живой, что характерно. Ладно. Есть. Значит, вот в этих ничего нет, не валяшках. Так что, в принципе, это можно так долбануть значит вот здесь проход здесь иллюзорная стена раз иллюзорная стена два То есть, это я прошел к сожалению я не записал но я вам просто показываю написать со... блин написать сообщение объект Нет, иллюзорная стена то блин иллюзия иллюзия впереди <coughs> Обязательно поступайте так, как я. Чуть-чуть дальше отходите, для того, чтобы народ мог подойти к стене и нажать. 
В противном случае вас будут материть, как полных баранов, блин. Но большая часть этих надписей не имеет отношения к коллизорным стенам. Там просто идиоты тупые веселятся. Специально это делаю для того, чтобы вас отвлекать. Итак, выходим сюда. Вот, на крепостную стену. Значит, туда можно перепрыгнуть. И обратно тоже можно, видимо, но у меня не получилось. Значит, там лежит факел и огненная бабочка. Внизу, если вот вы внимательно посмотрите, вот туда направо, вот сейчас вот за моей спиной, там собаки и кузнец Макдак, этот Макдав или как его, внизу, вот на том парапете, чуть левее, там сидел рыцарь Хейда с копьем Хейда. Ну, а вот там, вот видите, проход закрытый досками, вот мы до забытой грешницы в моем прохождении добирались именно там. Значит, здесь ништяк, и вот здесь вот, вот здесь вот, на этом трупе лежит ништяк, кольцо, сейчас, знаете, значит, колечко, оно называется, сейчас я вам скажу, как оно называется, широкое кольцо связи, оно замедляет поломку снаряжения, то есть дорогое и блестящее обмундирование обязательно упрощает жизнь. Иногда в тяжких испытаниях лучше положиться на старое надежное снаряжение. Ну, может быть, конечно, полезно. Если вы долбитесь с кем-то, у кого неплохой стат по броне. Вот. Так, сейчас, секунду. А, кольцо кушки надо нафиг поменять. Это я вот когда прыгал, поменял его. Так, кольцо ослепления не нужно. Именное кольцо, это все... Ковенанты, блин. Вот это вот э, хрень, легче присоединиться к игрокам, выброшу того же бога, это для меня остается вообще большой нахрен загадкой. Нафига это надо? Так, кольцо клинков нет. Давайте вот так лучше. Кольцо гигантов у нас увеличивает наш баланс. И вот сюда вот можно спрыгнуть, но мы этого делать не будем. Ну, обратно просто возвращаетесь, придется пробежаться чуть-чуть. Так, лезь. А вот. Значит, две иллюзорных стены, если вы запомнили. Вот здесь лежит ништяк, на котором можно спрыгнуть. Помните, мы на лифте, вон там лифт виднеется, не спускаемся. И если мы чуть выше поднимемся, до этого ништяка нужно прыгать. Ну, я прыгать не буду, ребят, извините, конечно. Но человечность терять за просто хер как-то не очень хочется. Значит, вот здесь вообще не очень понятно, нафига этот закуток. Здесь вообще никого не было. Может, его взорвать надо, но я как-то не рассчитываю на это. Вот этот бочка, по-моему, тоже взрывается. Ага. Ну, давай, 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 давай. Так, ага. И вот мы а, поднимаемся сюда. Сдох не падал. Вот, видите, написано иллюзорная стена, наверняка написано. Вот там никакой нахрен стены и нету. Посмотрите. Призрачная стена впереди. Ага. Вот если она впереди, как ее? Вот нету ее там. Не тренди. Значит, открываем эту дверь. Вот лифт сюда приезжает, и вот отсюда можно спрыгнуть за тем ништяком. Там не спрыгивать, там надо просто разбежаться. Ну, там просто пробежаться вперед и все. Ну, не будем пока этого делать. Итак, это тоже бочки взрывающиеся. Может, помогут. И дальше вот видите... Тут веселящий всех проход. Вот та башня, где в подвале была забытая грешница. Где в воде плескались три слонопотама каких-то непонятных. А вот сейчас наверху, наверху находится туева хуча этих мумизоидов. Мы сейчас попробуем с вами их как бы... Ну, вздохнем, вздохнем. Давай! Кастуй! Как вам? Вот это был, было что-то с чем-то. А ты сдохнул. 
И вы хотите сказать, что пиромантия здесь не рулит, пиромантия говно. Ребята, нужно уметь ее просто применять по назначению. Да, она не такая крутая, как в первой части. Потому что ну, в первой части там пиромант с прокачанной перчаткой мог все и всех отфигачить. Так, ну это, помните, это дверь, это вниз просто мы упадем и все. Так, по поводу перчатки, а, ну, и кстати, она а, у меня прокачана, но дело в том, что еще до прокачки она дамажила невероятно как. А, давайте я вам покажу. Она у меня прокачана на на плюс 5. То есть это, по-моему, ну, не знаю, по-моему, максимально эта хрень. А может не максимальная. Значит, плюс 5 эска, видите, у нее дополнительные характеристики. Если веру еще качнуть, то еще больше дамажить наверняка будет. То есть вот такая вот вещь. И именно прокачал <coughs> перчатку темного перемантического пламени. Потому что чаще я бегаю не в человеческом обличии, как вы сами понимаете, потому что это не реал. Ну, слишком много духнем. Итак, давайте расколдуем этого мужичка и поговорим с ним. Да. И тебе привет. В, видите, в металлической полумаске. Там такой прикольный мужик. Давай с тобой поговорим. Кто то I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. <laughs> Straight, значит. Ладно. Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spell. Итак, давайте выучим жест у него. Жест насмешка. Забавно. И поговорим. Так, обмен. Интересно. А, обмен это он может из душ делать определенное оружие. Но не из великих. Стрейт из Алафиса. Why didn't anyone wake me sooner? <laughs> Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. <laughs> Very good indeed. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. <laughs> the people fear the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? <laughs> Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great strayed into a stone. <laughs> 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 
Ну, тут еще перец. Честно говоря, меня всегда раздражал в Dark Souls у персонажей. Как... Они все смеются в конце. Все, блин. А он говорит о событиях первой части Dark Souls. Значит, одна из дочерей, две дочери этой самой старой ведьмы, они во время трансформации пламя, пламени в пиромантию переродились. У них остались только человеческая сущность до пояса, вид. А все остальное ниже пояса это они паучихами стали. Одна из них как раз квилек, с которой нам приходилось в первой части разбираться. Вот. А вторая, она хранительница огня, то есть одного из бонфайеров, одного из главных бонфайеров в первой части. И э, можно было вступить к ней в ковенант. И при, при выполнении определенных условий, то есть повышая уровень ковенанта, можно было после этого открыть специальный срез на одной из локаций, тем самым спасти одного из NPC-шных персонажей, рыцаря света, и тогда он мог нам помогать в, финальном, в финальной битве с Гвином, финальным боссом. Вот. Но это мало кто знал, и охренеть это нигде не написано было. Потому что здесь нет определенного мануала пошагового. Ну, скорее всего, через какое-то время будет. Народ, фанаты, они тут все излазят, создадут пару-тройку теорий, верных или неверных, и тогда мы что-то узнаем. А третья дочь, той самой ведьмы, она была в Блэйдтауне, в первой части. Она не переродилась, она оставалась в человеческом обличии, она учила нас пиромантии. То есть она прокачивала нам перчатку, давала определенные спелы пиромантические. И опять же, если мы выполняли необязательно ее просьбу убить одного из NPC-шных персонажей, то тогда, когда мы к ней возвращались, она нам давала в виде бонуса один спел, который просто так купить нельзя и найти нельзя. Вот как-то так. Он заново начал рассказывать. Да? да. Хорошо. А что он у нас продает? Значит, а, ну, блин, кольцо знаний увеличивает интеллект, а вот это кольцо с колеблющимся драконом увеличивает продолжительность действия заклинаний. Это еще в первой части такая фишка есть. А древнее кольцо магов из королевства, на месте которого сейчас стоит Дранглик. Норлонд, что ли? Увеличивает продолжительность действия заклинаний. Считается, что это кольцо принадлежало верховному колдуну, но доказательств тому не сохранилось. Кольцо знания. Кольцо, освященное верховным священником Волгина, повышает интеллект. Священники великого города Волгина, или Волгена, постоянно грызлись за власть, но среди них всегда оставалось и несколько благородно сильных духом людей. Но стоимость 28 душ, 
тысяч. Красная вода остановит здоровье и заряд заклинания. Но это, кстати, не только для магов народ. Вы можете это употреблять за место лечилок. Так, и здесь у нас о пиромантия. И волшебство наводящейся стрела души. Вот эта самая наводящаяся стрела мы увидим у NPC-шных мобов, которые у нас будут шарашить это. Ну, интеллект, интеллект нужен, да? Блин, интеллект 25, сами понимаете. Крепкий волшебный щит, это понятно. Заклинание света это... А, ну это просто над вами фонарик будет гореть за место факела. Так, сияние жизни, это чудо. Снять покров. Так, снять покров это что? Чудо, помогающее выявить предателей, показывать местонахождение ближайшего врага или второго... Ага, фу, все. То есть... Есть такая фишка, там ребята могут прятаться, например, использовав специальный девайс или специальное колдунство, они будут выглядеть, например, ну, как, я не знаю, как какая-нибудь статуя или горшок, или ваза. И вы не поймете, пока не подойдете достаточно к ним близко. Так, недвижимое пламя. Одна из пиромантий, придуманных Стрейдом, великим магом древнего Алафиса, это его, значит, да, создает неподвижный шар огня, который взрывается... Да, вот эта тема, вот это я сейчас куплю. Который взрывается при приближении врагов. Стрейд был одаренным магом, искусным в колдовстве и в пиромантии. Его любопытный характер не позволял ему подолгу задерживаться на одном месте. Сейчас, секунду. А требования, что тут? Ячейки. То есть, две ячейки нужно. Охренеть. Ну, это тема. И, кстати, этот шарик, он, не знаю, сколько. Там. Так, а это одна ячейка. Это покров пламени. Что это такое? Одна из пиромантий, придуманных Стрейдом, великим магом древнего Алафиса. Жаркое пламя издали испепляет врагов. Стрейд так и не взял себе ученика, поскольку магия захватывала его полностью без остатка. В результате большая часть его знаний была потеряна навсегда. Так, очень полезительная пиромантия. Так, сфера тьмы, темный град, это все порча. То есть, о блин, сродство это что такое? Мощная порча, созданная из древнего заклинания, создает разумный сгусток тьмы преследующий цель. Судя по всему, это воплощение чувства. Может быть ненависти, может любви. Катализатор посох. Это для волшебника. То есть, э, не то, что он много стоит, вы посмотрите, сколько нужно интеллекта, сороковник. И веры нужно э, э, 24. То есть, самое крутое, видимо, э, ну, здесь волшебникам, да, и клирикам. Ну, вот и пиромантам тоже неплохо. Правда, здесь э, придется еще одну ячейку качнуть. Это замечательно. Давайте посмотрим в обмен. Что он может сделать? Душа преследователя может нам зафигачить ее за полторы штуки. Двуручный меч. Потом искривленный меч. Душа гибкого часового. Изогнутый меч, выкованный из души гибкого часового. Когда-то этот меч был прямым, но искривился, желая отражать сущность своего хозяина. В давние времена темницы были заполнены проклятыми. Король приказал часовому узнать тех, кому не хватило камер в дальние земли, позаботиться о том, чтобы никто о них больше не слышал. Значит, по статам. Значит, этот искривленный меч, он так, не слишком силен по-любому, но у него, видите, бонус от ловкости эй, то есть самый высокий. Дуговой меч тоже. Ну, вот здесь это что делает? Изогнутый двуручный меч, созданный за души, души гибкого часового. В том, как выглядит длинное изогнутое лезвие, есть нечто прекрасное, одновременно тревожное. Так, это понятно. А, так, душа последнего гиганта. Каменный топор гиганта. Но здесь нужно силы 45. Вы сами представляете, что это за хрень такая. Да, громадная мощь. Шипастая дубина. Это вот оружие, которым был вооружен э, гибкий часовой. Это шипастой дубиной и дуговым мечом. Так, э, двузубец Гаргули. А, блин, меня там призывают. Ладно, ребят, сейчас попробуем кому. Так, душа повелитель скелетов, душа драконьего всадника. А, то есть вызов не удался, похоже. Алибард драконьего всадника. Кстати, по статам неплохо дает все си, и не слишком силы и ловкости требует. Ревущая алибарда, ну это, это вообще пипец. 
Да, меня отключили от многопользовательской сессии, охренеть. Это алибарда, изготовлена за шип повелителя скелетов, напитанной силой тьмы. На алибарде изображен ужасный череп, представляющий падение повелителя скелетов из мира живых в мир мертвых. Кстати, видел я в PvP, за меня дрался такой пацан. Я тогда в синих стражах состоял. В общем, два против двух. Мы зарубили этих пацанов. Или никак он зарубил. Вот у него вот эта, видимо, алибарда была. Потому что, видите, у него еще, помимо всего прочего, нужно 12 веры и 12 интеллекта. А повреждение оно наносит тьмой. Или чем он там наносит? Вот так, нарушение равновесия. А вот это... А вот, видите, стольник. Урон тьмой. Это вообще это шикарная вещь. Пик колесницы. Ну, силы у меня хватит, но пика никогда не пользовался. Пика, выкована из души колесницы палача. В острове в виде креста вызывает кровопотерю. Да, вот видите, 67 кровопотери. Извращенная форма этой пики, отражение колесницы, ее породившей безжалостного создания, подвергавшегося... Подвергавшегося... Фу, блин. В общем, короче, сами видите, что там написано. У меня язык уже заплетается. Так, что еще? Парный клинок дракония у всадника. Ну, это, вот эта тема, да, наверное, все-таки. Парные клинки, клинки драконьих всадников из гвардии короля Вендрика. Для обращения с парными клинками требуется очень необычная техника. Наносит сильный удар, но требует большой силы. Да, силы там нужно, по крайней мере, 40. Ну, видите, 20 здесь написано, но я так считаю, что сороковничек в два раза превышает силу. И где-то сороковник именно ловкости, потому что максимально ловкость здесь в игре 40, но основная ловкость на 38 качается. А, вот лук, лук драконьего всадника. А, чем там он поражает-то? А, магический урон. Ну, лук вообще будет неплохой. Лук драконьего всадника из королевской гвардии. Нужно обладать невероятной силой, чтобы натянуть эти его, но выпущенные из него Стрелы э, очень опасны. Лишь умелые опытные воины могли воспользоваться этим оружием, поэтому они, оно часто применялось для того, чтобы отделить тех, кто мечтает стать драконьим всадником, от тех, кто этого достоин. Может это сделать. Так, вот я точно знаю, мне, мне придется все-таки вкачать сюда... В... Сколько там у меня? О, блин, у меня до хрена статов придется качать. Либарда резкий удар, э, но зато у нее тут офигенное повреждение. А, вот арбалец... Офигеть, арбалец и щиту из колесницы палача. Что это такое? Арбалет создан из души колесницы палача. Во время стрельбы железная пластина. Опаньки, неплохо. Служит щитом. Чудовищная колесница причиняла страдания всем вокруг, не боясь отмещения. Создан из ее души арбалет стремится защитить владельца. Эффект защиты во время стрельбы. Но это для быстрых, очень подвижных персонажей гораздо быстрее, чем у меня. Так, большой щит преследователя. Силач способен выдержит вес такого щита, получит защиту от проклятий. Понятно. 38 силы требуется. И последний большой щит драконьего всадника. Щит драконьих всадников из гвардии короля Вендрика. Званием драконьего всадника награждали славные войны, помогавшие основать Дранглик. Вместе с королем они сокрушили прежних обладателей этих земель и возвели на их костях новое величественное королевство. Сил 35 нужно. Тоже охренеть. Но защита у нее достаточно приличная, 100%. А посмотрите, щит арбалета 70% физического урона выдерживает. Наверняка хорошая вещь, но по мне так вот это вот лучше. Почему у меня сейчас не активно? Потому что я в костре, в костре на костре когда сидел с задницей, я сложил все в ящик, чтобы не мешалось. В общем, как вы сами видите, тут очень много чего вкусного. Значит, лук драконьего всадника я, наверное, сделаю. И э, ревущую алибарду, потому что она мне реально понравилась. Это тема. Пика мне никогда не нравилась. Итак, э, обмен, а это что такое? Ух ты! Вот еще что можно, оказывается, сделать. Смотрите, пиромантия, душа бойца крысиной гвардии. Угу. Ядовитый туман. И тяжело наводящая стрела души это для волшебников. Офигеть. Не, ну конечно, это крутяк. По-любому -по тут э, ничего не скажешь. Покров пламени. Да, купим. А чё бы нет? Хрен ли нам кабанам? 
теперь нам осталось купить придется где-то фармить 6700 недвижимое пламя потом прокачаться прокачать как это хрень называется тут так потом прокачать ученость нам придется два стата туда влить чтобы у нас третья ячейка появилась для того чтобы применять недвижимое пламя вот это здорово и потом нам следует достать из загашника душу повелителей скелетов и душу драконьего всадника из них сделать вот это вот уникальное оружие сделать это оружие но вот это вот это вот блин опять засад, засада будет потому что Ловкости нам хватает. А, так, здесь два стата, 4, 6. 8 статов нам нужно качнуть, чтобы вот этим воспользоваться. Ну, почему бы нет? А что ты ругаешься-то? А, ну, ну, выеживается. Выеживается исключительно потому, что у нас, если так смотреть, при 97-м левеле у нас ученость 10 всего лишь, интеллекта 8 и вера 6. Ну, согласитесь, тут... А, блин, мне тут статов 10 нужно будет вкачивать для того, чтобы пользоваться. Ну, я просто хочу этим оружием воспользоваться, по большому-то счету. Итак, костер зажжу. Давайте присядем. Вот, составить заклинание. Так, покров пламени всего лишь два раза. И он у нас здесь пропадает, пацанчик. То есть он, видимо, двинулся, сами понимаете, куда. В Маджулу. Значит, ящик с предметами. Идем сюда. Так, душа преследует. Так, душа драконьего всадника. Так, душа драконьего всадника. И душа колесницы палача, да? А нет, нам нужна душа бойца крысиной гвардии. Это и душа колесницы палача. Ну, мы просто его возвращаем на место, чтобы в следующий раз спокойно сделать оружие. Все, и мы отправляемся в Маджул. Потому что вот эти гады мне нафиг здесь не выперлись. Я их боюсь. Хотя всех э, огненной стеной с одного раза, с одного каста убил. Так, ну давайте сначала найдем этого э, друга. Интересно, где он, сука, сидит. Так, здесь сидит... Э, так, место забито. Давайте посмотрим. У девочки закончилось, закончились огненные семечки. И всю пиромантию, которую можно было, я купил. Так, темное пиромантическое пламя. Нет, у нас темное пиромантическое пламя плюс 4. А до 5 нам нужна огненная семечка. Да, и тебе не хватает. Значит, этот каденыш отправился в Маджулу, но где его сейчас, как обычно, все. Через одно место, блин, происходит. Так, а, я хотел с этим поболтать. Другом. У него, ну, у него, к сожалению, одно волшебство. Может не гейм плюс, я волшебником поиграю. Так, это кузнец. Значит, если его здесь нет, то, наверное, где-нибудь там внутри тусит. Сильно раздражает этот бред, блин. Когда 
на одной локации не можете найти NPC-шного персонажа. Ладно, найду авось как-нибудь. Ну и с другой стороны, конечно, это прикольно. Забавно, так скажем. Не прикольно, а забавно. Так, кошки. Кошки он вряд ли будет сидеть. Кошак спит, не будем девочку трогать. Посмотрим, может быть, он здесь все-таки обосновался, раз он такой кот ученый, блядь. Сука. Ну, нету его, на. Да что ж такое-то? Или он там остался? Так, ну, это понятно, ты там все огоньки рассматриваешь, смотри дальше. Здесь его точно не может быть. Вот, блин. Я пить ненавижу. Что за... Новичков померло от скелета. Так, это свинтусы. Это посмотрим отсюда. Что такое был? Свиньи сами что ли сдохли? Нет, ты смотри, они, они в дом решили пойти. Совсем больные, что ли? Да, Просян. До сих пор сильны до безобразия. Давай, падай, свинка. Я так не играю. Так, ты что развалился? Что у тебя тут нового появилось? А ничего у тебя нового нет. Я его не достаю почему-то. они на меня внимание не обращают и ладно так где он еще может находиться что себя остался или я совсем слепой здесь стал так ну торговка да там уже не маджула что-то изумрудная вестница что-то нам ничего не скажешь Все волшебники тусят где-то здесь. Ну, не все. Больше их часть. Так, этот потерянный лазурный рыцарь сидит. Пусть сидит. Вот что за... Идти их налево. О, свиньи. Согрелись. Ты, ёп. Ты чё, сука? Слишком сильные стали, да, бы? Всем попутали. Ладно. <coughs> да, камера стрейда. <coughs> ну что, такое ощущение, что он там и сидит. Свайхендер. Двуручник. Свайхендер. А я его не вижу. То есть нас сейчас здесь убивать блядь, будут. Или мы. Или они нас. 
кого я бью? Прицел, мать твою. А вот он стоит. Свол, что ж ты не сказал-то? Чтобы тебе вот так вот на кривой кобыле не подкатишь. Так, для начала нам вот эту пиромантию нужно. Душа бойца Красивой Гвардии. Что она делает? Пиромантия неизвестное происхождение создает плотное облако и дает его тумана. Яд разъедает тело жертвы, нанося ей постоянный урон. Создатель этого заклинания <coughs> явно считал, что его враги заслуживают медленной смерти. Отлично. Пиромантия. Очередная. И э, все остальное нам просто нужно по полторы штуки того по полторы штуки этого значит 3000 и тогда мы сможем это уже сделать вообще-то да я думаю что смогу Ладушки, это была 30-я часть видеопрохождения игры Dark Souls. Мы с вами тут нашли еще одного кузнеца Тиры Волшебника, который делает нам оружие из специфических душ мини-боссов. И определились, какие именно, какое именно вооружение мы будем делать в следующий раз. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.